হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি সজীব টেকনিক ইজি এডুকেশন পক্ষ থেকে তোমাদের জানাচ্ছি অনেক শুভেচ্ছা আশা করি তুমি অনেক ভালো আছো তোমাদের আজকের পর্বে যেটা করব সেটা হচ্ছে দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার ষোলো সালে যে এমসিকিউ যে কোশ্চেন আসছিল সেটার সমাধান দিব তো আমরা বোর্ড ভিত্তিক সমাধান দিচ্ছি এই দিনাজপুর বোর্ড দু হাজার প্রথম পর্ব আমরা অলরেডি করেছি প্রথম পর্বে হচ্ছে এক থেকে বারো পর্যন্ত প্রশ্ন সমাধান তোমাদের জন্য দিয়েছি আজকে দ্বিতীয় পর্বে ১৩ থেকে হচ্ছে ২৩ পর্যন্ত আমরা হচ্ছে এই সমাধান দেব তো আজকে দ্বিতীয় পর্বটা দেখার তোমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং তোমাদের উপকার হবে আশা করি অনেকগুলো অনেক ভালো তোমার যে সমস্যা হয় নিজেরা সলভ করতে গিয়ে সেই সমস্যাটার সমাধান হবে আশা করি তো চলো কথা না বলি আমরা শুরু করি আজকে আমাদের তেরো নম্বর যে প্রশ্নটা রয়েছে সেটা বলা আছে যে অভিকর্ষের বিপরীতে নিক্ষিপ্ত বস্তুর গতি নিচের কোন লেখচিত্র দ্বারা নির্দেশ করে এই ধরনের চিত্র আসলে তোমরা প্রায়শ ভুল করে থাকো বা একটু সমস্যায় তোমাদেরকে একটু বুঝিয়ে দেবো চিত্রগুলা তো আমাদের এখানে বুঝতে হবে যে প্রশ্নটা যে নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে বলেছে নিক্ষিপ্ত বস্তু যখন আমরা একটা বস্তু নিচ থেকে উপর দিকে নিক্ষেপ করি সেটার ক্ষেত্রে এবং এটা কিন্তু আমরা অভিকর্ষতরণের বিরুদ্ধে কাজ করি কারণ অভিকর্ষতরণ জানো তোমরা যে উপর থেকে নিচের দিকে কাজ করে আর নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে অভিকর্ষ বিরুদ্ধে কাজ করাতে হয় তো প্রথম প্রশ্ন মানে যে অপশনটা রয়েছে দেখো বেগ আর বনাম সময় বেগ বনাম সময় এটা বেগ এবং সময় একই হারে কিন্তু বাড়ছে এই যে একই হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে যে এটাকে কিন্তু বলা হয় সুষম তরণ সুতরাং এটা কিন্তু নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে নয় তো এই অপশনটা আমরা নিতে পাচ্ছি না তারপর হচ্ছে গ নম্বরটা দেখো যে বেগ বনম সময় বস্তু একটা উপর থেকে নিচে পড়ছে এরকম বাঁকা হবে বা যদি আবার নিচ থেকে উপর দিকে ধরেই তাহলে দেখা যাচ্ছে বেগ এরকম করে বাঁকাভাবে যাচ্ছে অর্থাৎ সময় বেগ একটা অসম পরিবর্তন হয়েছে তো এটা এই ধরনের নিক্ষিপ্ত বস্তুর ক্ষেত্রে এই ঘটনা ঘটে না সুতরাং এটা আমরা নিতে পারছি না ঘ নম্বরে দেখো এটা তোমরা দেখে বুঝতে পারছো এটা একটু সুষম বেগ আমরা যা এখন কোনো বস্তু নিক্ষিপ্ত করি অবশ্যই সুষম বেগ থাকে না সুতরাং এটা হবে না তারপরে খ নম্বর অপশনটা দেখো যে যখন এই বস্তুটা আমি নিক্ষিপ করব সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে উপর দিকে যাচ্ছে তখন দেখো এই এই দিকে কিন্তু বেগ বোঝাচ্ছে তো এটা বেগের শূন্য অবস্থান বা সময়ের শূন্য অবস্থান এই জায়গাটা তো এখান থেকে যখন উপর দিকে যাচ্ছে বেগটা কিন্তু আস্তে আস্তে হ্রাস পাচ্ছে তোমরা জানো একটা বস্তু যখন আমরা নিচ থেকে উপর দিকে নিক্ষেপ করি একটা সময় পর শেষ বেগ কিন্তু শূন্য হয়ে যায় আর শেষ বেগ শূন্য হয়ে যাওয়া মানে হচ্ছে শেষ বেগের মান জিরো হয়ে যাওয়া তো আমাদের এই চিত্র দেখতে পাচ্ছি আমরা শেষে বেগের মানটা জিরো হয়ে গেছে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার কিন্তু আমাদের খ হবে আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ আমরা আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন চলে আসবো চোদ্দ নম্বর ইউরেনিয়াম ইউরেনিয়ামে তেজকৃত আবিষ্কার করেন কে তোমরা জানো যে ইউরেনিয়াম আবিষ্কার করেন হচ্ছে হেনরি বেকরেল তার নাম অনুসারে কিন্তু বেকরেল বলা হয় তো বেকরেল আমরা সঠিক অ্যান্সার হবে পুরো নম্বর হচ্ছে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে নিচে কোনটা সঠিক পরন্ত বস্তু তোমরা জানো যে গ্যালিলিও একটা সূত্র প্রদান করেছে তিনটা সূত্র বেসিক্যালি তো তিনটার মধ্যে আমি তোমাদের একটু দুটো গাণিতিকভাবে ব্যাখ্যা করা যায় সেই দুটো আমি তোমাদের দেখাবো একটা হচ্ছে তোমরা জানো যে ভি সমান ইউ প্লাস জিটি একটা সূত্র এই সূত্রের মধ্যে তোমরা জানো যে পরন্ত বস্তুর ক্ষেত্রে আদিবেগের মান কিন্তু শূন্য সুতরাং ইউ এর মানটা জিরো হবে তাহলে দাঁড়াচ্ছে ভি সমান হচ্ছে জিটি এরপরে জি এর মানটা কিন্তু ফিক্স বা ধ্রুবক যেটা বলি আমরা কারণ নাইন পয়েন্ট এইট তোমরা জানো তো এই মানটা আমরা তুলে নিলে ভি এর সাথে টি এর সম্পর্ক সমানুপাতিক হয় মানে ভি সমানুপাতিক হচ্ছে টি তো এই ভি সমানুপাতিক এরকম অপশন আমাদের এখানে নাই আর একটা সূত্র আছে সেটা আমরা একটু করি এইস ইজিক্যাল টু ইউটি প্লাস হচ্ছে হাফ জিটি স্কোয়ার এটা হচ্ছে আরেকটা সূত্র পরন্ত বস্তুর তৃতীয় সূত্র যেটা তো আমরা দেখি আমি আগেই বলেছি যে পরন্ত বস্তুর আদিবেগ শূন্য তো আদিবেগ ইউ এর মান যদি শূন্য বসাই তাহলে শূন্য সাথে টি কোন করলে কিন্তু শূন্য হয়ে যাবে পুরোটা শূন্য তাহলে এই সমান হচ্ছে হাফ জি টি স্কোয়ার বা এই সমান সমান আমরা জানি একটু আগে তোমাদের বললাম যে জি এর মান ধ্রুব আর যে কোনো সংখ্যা কিন্তু ধ্রুব হয় কারণ সংখ্যার মানটা চেঞ্জ হয় না আনচেঞ্জ তো এই যে পুরোটা এটা কিন্তু পুরোটা হচ্ছে কিন্তু শূন্য মানে শূন্য ধ্রুব হয়ে যাবে ফলে এই সমানুপাতিক হবে টি স্কোয়ার তো আমরা দেখতে পাচ্ছি তাহলে পরন্ত বস্তুর সূত্র হচ্ছে বেসিক্যালি হচ্ছে তিনটা প্রথম সূত্র হচ্ছে যে স্থির অবস্থান থেকে বিনা বাধায় সকল পরন্ত বস্তু সমান সময় সমান দূরত্ব অতিক্রম করে এছাড়া ওইটার গাণিতিক সমাধান হয় না বা গাণিতিক কোনো সমীকরণ হয় না পরে যে দুটো আছে সে দুটো তোমাদের যে আমি দেখাইলাম তাহলে বেগ সময়ের সমানুপাতিক একটা আর হচ্ছে উচ্চতার সময়ের বর্গের সমানুপাতিক তো এই এইটার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শুধুমাত্র এই যে খ
পদার্থের জড়তার পরিমাপ কি তোমরা জানো যে পদার্থের জড়তা পরিমাপ হচ্ছে ভর এটা নিউটনের যে প্রথম স্তর রয়েছে সেখান থেকে ধারণা পাওয়া যায় আমি একটু বলে রাখি যে নিউটনের প্রথম স্তরে দুটো বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায় একটা হচ্ছে জড়তা আর একটা হচ্ছে বল তো জড়তা এর পরিমাপটা হচ্ছে সেই ভর বা ইনার্শিয়া যেটা সেটার ভর তাহলে সঠিক অ্যান্সার আমাদের সতেরো গ হবে আমরা চলে যাব আমাদের যে পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে সেটা আঠারো নম্বর প্রশ্ন আঠারো নম্বর প্রশ্ন বলছে মৌলিক রাশি মৌলিক রাশি এক নম্বর অপশন হচ্ছে অন্য রাশির উপর নির্ভর করে না তোমরা জানো এটা যে মৌলিক রাশি অন্য কোনো রাশির উপর নির্ভর করে না এটা সঠিক কালের বিবর্তনে পরিবর্তন হবে না এটাও সঠিক এটা একটা লব্ধ রাশি না কারণ লব্ধ রাশি হচ্ছে যে একে অধিক মৌলিক রাশিগুলো দরকার হয় সেটা লব্ধ রাশি বলা হয় সুতরাং এক এবং দুই সঠিক অ্যান্সার সেটা আছে কতে রয়েছে এরপর আমাদের একটা উদ্দীপক রয়েছে এই উদ্দীপকের আলোকে উনিশ এবং বিশ নম্বর প্রশ্ন উত্তর দিতে হবে কোনো বস্তুর উপর এমনভাবে বল প্রয়োগ করা হলো যেন প্রয়োগকৃত বল ও স্মরণের মধ্যবর্তী কোন হচ্ছে থিটা তোমরা জানো যে কোন থাকলে তার সম্পর্কিত হচ্ছে সূত্র রয়েছে একটা সেটা আমরা লিখব যদি সম্পাদিত কাজে পরিমাণ ডাব্লিউ হয় সেই সূত্রটা হচ্ছে ডাব্লিউ সমান এফ এস কস থিটা এই সূত্রটা হচ্ছে এফ এস কস থিটা তো আমাদের প্রথমে বলেছে যে কাজের মান জিরো কখন কাজের মান ডাব্লু সমান জিরো হলে থিটার মান কত ডিগ্রি হবে তোমাদের একটু বসাই দিই মানগুলা যে এফ এস কস কস ধরো নাইনটি ডিগ্রি আমরা বসালাম নাইনটি ডিগ্রি তাহলে একটু হিসাব করে দেখাই যে কস নাইনটি ডিগ্রির মান কিন্তু হচ্ছে জিরো সুতরাং এফ এস এর সাথে যদি আমরা জিরো ডিগ্রি গুণ করি তাহলে পুরোটা কিন্তু হচ্ছে জিরো হয়ে যাচ্ছে তার মানে ডাব্লু জিরো কখন হবে যখন আমাদের থিটার মান হচ্ছে নাইনটি ডিগ্রি হবে সঠিক অ্যান্সার কিন্তু নাইনটি এরপরে আরেকটা প্রশ্ন রয়েছে উদ্দীপক রিলেটেড কাজ ডাব্লু এর সর্বোচ্চ থিটা হলে এর মান কত ডিগ্রি হবে দেখো একইভাবে আমরা জানি ডাব্লু সোন হচ্ছে এফ এস কস থেটা তো এফ এস কস আমি যদি জিরো ডিগ্রি বসাই থিটার জায়গায় এই যে থিটারটা ছিল থিটার জায়গায় আমি হচ্ছে জিরো ডিগ্রি বসাবো তো কস জিরো ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান তার মানে হচ্ছে এফ এস ইন্টু ওয়ান সোন সোন কিন্তু এফ এস তার মানে বল এবং স্বর্ণের যে মানটা থাকবে পুরোটা বসালেই কিন্তু আমরা কাজের মান পেয়ে যাব এখানে সুতরাং আমাদের হচ্ছে আমরা যদি শুধুমাত্র জিরো ডিগ্রি বসায় ঠিটার মান তাহলে আমাদের কাজের মান সর্বোচ্চ বা ম্যাক্সিমাম হবে আর যেন উত্তর হবে ঘ একুশ নম্বর হচ্ছে রড ও কোন স্নায়ু তন্তু দ্বারা চোখের কোন অংশে গঠিত তোমরা চোখের যে গঠন আছে সেখানে পড়লে এটা পাবে যে রেটিনা হচ্ছে এই অংশ থাকে যে রড এবং কোন স্নায়ু দ্বারা কোন অংশ থাকে রেটিনাতে রড এবং কোষ নামে দুই ধরনের কোন নামে দুই ধরনের অংশ থাকে স্নায়ুতন্ত্র দ্বারা যেটা সংযুক্ত থাকে সুতরাং সঠিক অ্যান্সার রেটিনা বাইশ নম্বর একটি বস্তু একটি স্থান থেকে চার মিটার সোজা পূর্ব দিকে গিয়ে আবার সোজা উত্তর দিকে তিন মিটার অতিক্রম করলো বস্তুর দূরত্ব ও স্মরণের পার্থক্য গত আমি একটা চিত্র এঁকে তোমাদের বুঝাই দিই যে এটা যদি একটা ডিরেকশন বুঝাই এন এস ডাব্লিউ ই অর্থাৎ নর্থ সাউথ ওয়েস্ট এবং ইস্ট তো আমাদের ইয়া ছিল যে চার মিটার সোজা পূর্ব দিকে যাবে পূর্ব দিকে হচ্ছে তো আমরা এখান থেকে আমরা হচ্ছে পূর্ব দিকে নিব আমরা তাহলে এখান থেকে পূর্ব দিকে ও ইস্ট সাইজ ইস্ট সাইজে হচ্ছে চার মিটার তাহলে এটা এই এটা হচ্ছে চার এই পাশ বরাবর এবং গিয়ে সোজা উত্তর দিকে অর্থাৎ হচ্ছে তিন দিকে যাচ্ছ নর্থের দিকে যাচ্ছে তিন তাহলে এই যে এই বরাবর এই বরাবর হচ্ছে তিন গেল আরও তাহলে দূরত্ব ও স্বর্ণের পার্থক্য তো এটা যদি এই মানটা যদি চার হয় এটা যদি তিন হয় তাহলে এটা পাঁচ হবে এটা পিথা করছে সূত্র অনুসারে তোমরা জানো যে এটা একটা সমকোণ ত্রিভুজ হয়ে যাচ্ছে সমকোণ ত্রিভুজ হলে পারে এটা চার এটা তিন এটা হলো পাঁচ হবে তাহলে এখন আমাদের চেয়েছে বস্তু দূরত্ব এবং স্বর্ণের পার্থক্য দূরত্ব হচ্ছে চার আর হচ্ছে তিন যোগ করব চার যোগ তিন করলে সাত মোট হচ্ছে সাত মিটার আর স্মরণ হলো হচ্ছে আমাদের হলো পাঁচ কারণ স্মরণ হচ্ছে একটা নিজস্ব দিকের মান বোঝায় এই দুটার পার্থক্য চাইছে তাহলে সাত থেকে যদি আমরা পাঁচ বাদ দিই তাহলে হয় হচ্ছে দুই মিটার সুতরাং সঠিক অ্যান্সার আমাদের কিন্তু হচ্ছে দুই মিটার তেইশ নম্বর হচ্ছে কোনো পুকুরের পানির গভীরতা হচ্ছে এক মিটার উহার তলদেশে কত চাপ প্রযুক্ত হবে চাপের শুধু পিসন আমরা জানি এইচ রো জি তো এইচের মান এক মিটার রো তোমরা জানো পানির ঘনত্ব এক হাজার ফিক্সড এবং জের মান নাইন পয়েন্ট এইট তো এটা হিসাব করলে কিন্তু আমরা পেয়ে যাব সুতরাং হচ্ছে এক হাজার ইন্টু হচ্ছে নাইন পয়েন্ট এইট এটা গুণ করলে পাচ্ছি ন হাজার আটশো আর চাপের একক তোমরা জানো হচ্ছে প্যাসকেল সুতরাং হচ্ছে কত প্যাসকেল ন হাজার আটশো এটা ঘ নম্বর অপশনে রয়েছে তাহলে আমাদের সঠিক অ্যান্সার ঘ হবে তো এই ছিল আমাদের আজকের দ্বিতীয় পর্ব দ্বিতীয় পর্বে আমরা হচ্ছে 
তেরো থেকে তেইশ পর্যন্ত আমরা সমাধান দিয়েছি তো পরবর্তী পর্বে চব্বিশ থেকে হচ্ছে পঁয়ত্রিশ পর্যন্ত সমাধান দেবো পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে তোমাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি ততক্ষণ মতো অনেক ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ